ഹായ് ഞാൻ ഫർസീൻ ജിലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുനിത വില്യംസ് കൽപ്പന ചൗള രാകേഷ് ശർമ്മ മുതലായവർ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ചില ബഹിരാകാശ യാത്രികരാണ് ഇവരുടെ വസ്ത്രം അവർ പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേടകം എല്ലാം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് എന്നാൽ അവർ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയാൽ കഴിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചു കാണില്ല ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതേ പടി അവർക്ക് അവിടെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചറും മറ്റും കുറവായതിനാൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള അവസ്ഥയിലാക്കാൻ വലിയ വ്യത്യാസം അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തെ ചില പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവർ ബഹിരാകാശത്ത് കഴിക്കുന്നത് എന്ത് ഭക്ഷണമാണെന്നും ഏത് രൂപത്തിലാണത് കഴിക്കുന്നതെന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങുക എന്ന രീതി ബഹിരാകാശത്ത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ല ഇതാണ് സാധാർഥ്യം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല ബഹിരാകാശത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കൊരു മധുരമേറിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഗുരുത്വാകർഷണമില്ലാതെ തന്നെ ഒരു തുണ്ട് ഭക്ഷണം നിലത്തേക്ക് വീണാൽ അത് ആ ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ മുഴുവൻ ഒഴുകി നടക്കും ഒരു കപ്പ് വെള്ളമായാലോ ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട വെള്ളം ഒരിക്കലും ആ കപ്പിൽ തങ്ങുകയില്ല ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പോലും വാഹനത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കും വളരെയധികം കാലം ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അവിടെ തങ്ങണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പാക്കേജിംഗ് തന്ത്രം അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ബഹിരാകാശത്തെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം സോഫ്റ്റ് ഫുഡായി മാറി കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന സെർലാക് പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പോലെ ട്യൂബുകളിൽ നിറച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ബഹിരാകാശത്ത് ആദ്യമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ മെർക്കുറി സ്പേസ് മിഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ജോൺ ഗ്ലെൻ എന്ന യു എസ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു കഴിച്ചതാകട്ടെ അലുമിനിയം ട്യൂബിൽ നിറച്ച ആപ്പിൾ സോസ് ഈ ആപ്പിൾ സോസിൻ്റെ ട്യൂബ് വായിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞു വേണം അത് ഭക്ഷിക്കാൻ ഈ രീതി അധികം കാലം തുടർന്നില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനുവേണ്ടി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി പുതുതായി രീതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പുതിയ രീതി കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ളതും അതിൻ്റെ രുചി നഷ്ടപ്പെടുത്ത എളുപ്പത്തിൽ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന ടെക്നിക്കാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച രീതി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഉടനെ തണുപ്പിക്കുക പിന്നീട് ഉണക്കി എയറില്ലാത്ത അതായത് വേക്കം ചേമ്പറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ഫുഡിനെ പിന്നീട് തണുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല അത് കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും കൂടുതലായും ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ഫുഡ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കാൻ ആസ്ട്രോനട്ട്സ് ഫുഡ് പാക്കറ്റുകളിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കും പിന്നീട് ആ ഭക്ഷണം വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ അത് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭക്ഷണത്തെ കൂടുതൽ രുചിയുള്ളതും പോഷകഗുണമുള്ളതുമാക്കി മാറ്റും ഫ്രൂട്ട്സ് പോലെയുള്ള ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അവയുടെ ഉണങ്ങിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്ട്രോബെറി ഗ്രേപ്സ് മുതലായവ ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ സ്വാദും നിറവും നൽകുന്നു പുതിയ സ്പേസ് ഷട്ടിലുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഭൂമിയിൽ കഴിക്കുന്ന അതേ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയും കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഇപ്പോഴും ഉണക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാതെയോ കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ പുതിയ സ്പേസ് ഷട്ടിലുകളിൽ ചൂടുവെള്ളം അടങ്ങുന്ന അടുക്കളയും ഒരു ഓവനും ലഭ്യമാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന ടെക്നിക് ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ കെച്ചപ്പ് മസ്റ്റാർഡ് മയോണീസ് മുതലായവ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് വരുന്നു ഉപ്പും കുരമുളകും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അവയും ദ്രാവക രൂപത്തിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവ ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ ഒഴുകി നടന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും അവിടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കും പാനീയങ്ങൾ പൗഡർ രൂപത്തിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രത്യേക പൗച്ചുകളിൽ സ്ട്രോയോട് കൂടിയാണ് അവ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുടിക്കുമ്പോൾ വ
ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അവയെ പ്രത്യേക ട്രേകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും വൈറ്റമിൻസുകളും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് പുതിയ പ്ലാനുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി വരുന്നു ഓരോ ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം പ്രത്യേക കവറിങ്ങിൽ കളർ കോഡോടു കൂടി വേർതിരിച്ചു വച്ചിരുന്നു ചില ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് ദഹന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനു കാരണം ശരീരത്തിലെ ചില ഉപയോഗപ്രദമായ ബാക്ടീരിയകൾ ശരീരം വിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനു പരിഹാരമായി പുതിയ രീതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വരികയാണ്